মাঠের মধ্যে অন্যতম একটা বিত্তারা গঙ্গা বর এই অঞ্চল আমারও খুব ভালো লাগছে আজকের এমন একটি অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে আসতে পেরে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই বিশেষ করে মা বোনেরাও এসেছেন তাদের সাথে আমাদের দেখা হওয়ার সুযোগ খুবই কম অনেক মুরব্বীরে এসেছেন তারা দীর্ঘক্ষণ বসে আমাদের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেছেন আমরা অন্য কোথাও এতক্ষণ ধরে বক্তব্য দেই নাই আমরা সকালে নরিলা দুপুরে নরিলা গিয়েছিলাম অনেক বড় সমাবেশ হয়েছিল বিরাট দুপুর সমাবেশ খুব অত্যাধিক গরম ছিল আবার হঠাৎ করে বৃষ্টি আসলো এইরকম একটা পরিস্থিতিতে সেই সভাটি আমাদের সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি নাই কিন্তু আয়োজনটি ছিল অনেক বিশাল আজকেও আপনারা এখানে খুবই সুন্দরভাবে এই মুহূর্তে আয়োজন করেছেন এটা বল নাড্ড সকলেই মুরব্বীরা এখানে এসেছেন আমাদের কথা শোনার জন্য আসলে গঙ্গা বরে তো আমরা বক্তৃতা দিয়ে মানুষের ভোট নেওয়ার জন্য আসি না আমরা আসি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য আপনারাও কাতরে এই গঙ্গা বরের মানুষ আওয়ামী লীগে ভোট দেন বক্তৃতা দেওয়া বোঝানোর দরকার হয় না আমি মনে করি আপনারা বরং অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য তাই আমি আমার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে আমি সমর্থন অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি এখানে আগেও এসেছিলাম এই স্কুলটির অবস্থা ছিল খুবই জানার জন্য আজকে একটি সুন্দর একটা বেশ সুন্দর স্থাপত্য দিক থেকে স্থাপত্যের দিক থেকে সুন্দর সৌন্দর্যময় একটি বিল্ডিং হয়েছে বিল্ডিং দেখে খুব ভালো লাগছে আশা করি আপনারাও খুব খুশি হয়েছেন আপনাদের ছেলে মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করবে আমরা গতকাল বসেছিলাম ধনবাড়ির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেখানে একটা বারসারের নামে একটা ঈদগা মাঠ আপনারা করেছেন সেই ঈদগা মাঠে আমরা আট টন চাল দিয়েছি এবার তো ধানের চালের দাম নাই সেই জন্য আট টন চালের দাম খুব কম যদি ধানের চালের দাম বেশি থাকতো তাহলে তিন দুই লক্ষ চল্লিশ ত্রিশ টাকা করে ধরলেও দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হওয়ার কথা তো যাই হোক তা হয়তো হবে না এক এক লাখ বিশ ত্রিশ লাখ টাকা হবে ও এক লাখ ছত্রিশ এরকম হবে আর কি বা দেড় লাখ টাকা হবে তো দেড় লাখ টাকা হলে ভালো মোটামুটি আপনাদের মাঠটা হবে এই মাঠের কি অবস্থা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ছেলে মেয়েরা এখানে বর্ষাকালে খেলাধুলা করতে পারে হেডমাস্টার আছেন আমার তো দেখা মনে হচ্ছে খুবই নিচু এটা মাটি কাটতে হবে ইনশাল্লাহ মাটি কেটে দেবো এই মাঠে না এটা মাটি কাটতে হবে নাহলে ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করতে পারবে না ছেলে মেয়েরা বর্ষাকালে হাঁটতে পারবে না সৌন্দর্য থাকবে না কাদা হয়ে যায় কেমন আমার মনে হয় যে এটা মাটি কাটতে হবে মাটি কাটার ব্যবস্থা আমরা ইনশাল্লাহ এটা করে দেব এই প্রতিশ্রুতি আবার দিয়ে গেলাম আর এই যে প্রাইমারি স্কুল এটা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা দেওয়া পানি পরে তো এটাও বলছি যে ইনশাল্লাহ এটা মেরামত করার জন্য এই বছরই দুই লক্ষ টাকা দেব ইনশাল্লাহ যাতে এই বিল্ডিংটা এই ঘরটাও छात्रा ग्रामीण भाषा अनेक गो कथा क्योंकि कथा गो खुबी गुरुपूर्ण जत सुंदर बिल्डिंग कर ल এত সুন্দর মাঠ করে দিলাম কিন্তু সেখানে যে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কি যে আমাদেরকে আমার ছেলে মেয়েদেরকে পড়াবে পড়াশোনা করবে তারা যেন উন্নত মানের লেখাপড়া শিখে এখান থেকে লেখাপড়া শিখে তারা যেন চাকরি করতে পারে উন্নত জীবন যাপনের অধিকারী হয় তারা এখান থেকে পাস করে যাতে মাস্টার ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার তারপরে জার্নালিস্ট আইনজীবী নানান উচ্চ পদে এরকম পদে যেতে পারে এখানে প্রাইমারি স্কুল হলো ভিত্তি ভিত্তি যদি সঠিক না হয় ঘোরা যদি সঠিক না হয় তাহলে সে উপরের ক্লাসে গিয়ে তো হাজার চেষ্টা করলেও কোনোদিন ভালো করতে পারবে না 
कथा गुरु तुम्हारे जल खुबी सुंदर भाव बोले सुर मिलिए जगह सुर मिलिए मानसम्मत पढ़ाशुना से देखार दायित्व शुद्ध शिक्षा अफिसर ना अपना जरा मुरब्बीरा आई विनीत भावे अनुरोध करब अत्यंत विनीत अपनाराओ स्कूल आसबें देखें जो कमिटी बनाबें से कमिटी दायित्व हल जाते शिक्षक ठीक मत स्कूले आसे एवं अत्यंत सत्य निष्ठार आंतरिकतार जत्नर साले मे शिक्षा दे तरह भविष्य हमें मुक्तिजुद्ध कर देश स्वाधीन कर मुक्तिजुद्ध गए देश के सहस्र मायर ऐल मुक्तिजुद्ध गए मठर कृषक मुक्तिजुद्ध गए घाटर माजी मुक्तिजुद्धे गए रिक्शा वाला श्रमिक मुक्तिजुद्धे गए भैन वाला कमार कुमार सहस्र बाणी भाईरा जीवन बजी रेखे जुद्ध कर जीवन हाथे नहीं जुद्ध कर मुक्तिजोधा विद्यार अनेक मुक्तिजोधा छो मुक्तिजुद्ध हमारे द्वित जीवन हमारे गुली चालिए अनेक मुक्तिजोधा मृत्यु को ले ढले पड़े तरह लाशो आनते अनेक मुक्तिजोधा आहत हो सारा जीवन जो पंगु हो समृद्धशाली क्षुदा मुक्त है दारिद्र मुक्त है समृद्धशाली जी स्वप्न देखिए स्वप्न धानमंडी मृत्युबरण करत स्वाधीन तक बला चाषी भाईरा निराबे मेरा मुर्शिदी बजारे 
তিনটা বিল্ডিং করে দিছি তাহলে ফ্রি ফাইমারি যে কে পড়ে বলে যারা একটু সচ্ছল বলে এমন অনেক ভালো ভালো যারা কামলা খেত মজুর যাদের একটা আয় উন্নতি ভালো বরকা টরকা আবাদ করে তাদের ছেলে মেয়েরাও ওই ফ্রি প্রাইমারিতে যায় না কিন্টার গার্ডেনে পড়াশোনা করে এটা ঠিক অবশ্যই ঠিক আজকে সকালে দেখেছি এই ফ্রি প্রাইমারি এই কিন্টার গার্ডেনে পড়ে তারা ভালো রেজাল্ট করে এবং ভালো তারা পড়াশোনায় অনেক ভালো আর এই ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা তারা ঠিক মতো আসে না ঠিক মতো পড়ায় না তারা ফাঁকি দেয় ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে নানান কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এত বেতন পায় প্রাইমারি স্কুলের মাস্টাররা বেতন তোলাও লাগে না দুই চার বিঘা জমি যাদের আছে ঘরের ধান খায় পুকুরের মাছ পাগারের মাছ এই করেই চলে আর ব্যাংকের মধ্যে টাকা সব থাকে ব্যাংকে আসে আর ব্যাংকে দিয়ে টাকা তোলা লাগে আর এই স্কুলে যেটা দায়িত্ব পড়াশোনার সেটা আর করায় না আমি শিক্ষক অফিসার এখানে আছেন উপজেলা লেভেলে কর্মকর্তা যারা আছেন সবাইকে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করব আপনারা কঠোর ভাবে কঠোর ভাবে তদারকি করেন শিক্ষকরা পড়াচ্ছে কিনা আমাদের গার্জিয়ানরা যারা আছে তারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে আপনাদেরকে রিপোর্ট দিবে যে সকল শিক্ষক কাজে ফাঁকি দেয় যারা অলস তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন আমি মন্ত্রী হিসাবে আপনাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করব धानमंडी गुलशान तो बांगलेश ना क्या बांगलेश उन्नति करते हम ग्रामे उन्नति करते विद्युत दिशे विद्युत टेलीविसन चले তারপরে আপনার ইন্টারনেট চলে তারপরে কেবল টিভি ফ্রিজ সব কিছুই আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ হচ্ছে এলপিজি গ্যাস দিয়ে রান্না করেন এখন শুধু যদি শিক্ষার মানটা ভালো হয় আর আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমরা একটু দুধ মাছ মাংস পুষ্টি জাতীয় খাবার এবং নিরাপদ খাবারটা দিতে পারি তাহলে এই দেশ উন্নত হবে আমাদের মাথায় বেশি বুদ্ধি হয় নাই বেশি মেধা হয় নাই কিন্তু আমরা যদি বাচ্চাদের একটু ভালো খাওয়াই মাছ মাংস দুধ এই খাবারটা যদি দিতে পারি আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা অনেক বেদাবী হবে অনেক সৃজনশীল হবে তারা এরোপ্লেনের মতো এরকম বড় বড় আবিষ্কার করবে বিজ্ঞানে তারা অনেক অবদান রাখবে এই দেশের সম্ভাবনা অপার সম্ভাবনা অমিত সম্ভাবনা এমন সম্ভাবনা যা আপনার অনেক মানুষ আমি পেয়ার আবাদ করে অনেক টাকা ইনকাম করে আমি পরশু দিন সাতক্ষীরা গেছিলাম সাতখেরা গিয়ে দেখছি একজন চাষি এই দিনে টমেটো আবাদ করছে সামার টমেটো গ্রীষ্মকালীন টমেটো এরকম পলিথিন দিয়ে কেল করে সুন্দর করে টমেটো আবাদ করছে সে বললো পনেরো তারিখ আমি প্রথম টমেটো বিক্রি করছি সেপ্টেম্বর মাসের এই আঠারো দিনে আমি এক লক্ষ টাকার টমেটো এক বিঘা জমি থেকে বিক্রি করছি এটা কি বিশ্বাস করার মতো কথা কিন্তু এটা বাস্তব আমি নিজের চোখে দেখে আসছি নিজের চোখে দেখছি আরো এরকম ফুল আবাদ করে করে এরকম লক্ষ লক্ষ টাকার ইনকাম বিদেশে ফুল রপ্তানি করে বাংলাদেশে ড্রাগন ফ্রুট এটা হচ্ছে এগুলো যদি আমরা খালি বিদেশে রপ্তানি করতে পারি পোলট্রি এই যে ফার্মের মুরগি ফার্মের মুরগি অনেকে খায় না বল ফার্মের মুরগি খাই না আজকাল যখন খায় খেতে বসছি মেন্দা আছে আমার মেন্দা খুব পছন্দ এই যে রিপনদের বাড়িতে তা আমি বললাম যে আমি আর কিছু খাবো না আমি মেন্দা দেই খাবো আমার তুই বলে না ইয়ে দেশি মুরগি এটা খান দেশি মুরগি মানে কি তার বলার অর্থটা কি আমি বেশি মাংস খাই না তো খাবোই যখন একটু মেন্দা খাই বয়স টয়স হয়েছে এখন একটু সাবধানে চলি তো সে মনে করছে যে ফার্মের মুরগি এই জন্য হয়তো আমি খাবো না কিন্তু আমেরিকার যে প্রেসিডেন্ট সবচেয়ে ধনী দেশ ডোনাল্ড ট্রাম্প তারপরে বিল গেটস পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী কত হাজার কোটি টাকার মালিক সে নিজেও জানে না সেই বিল গেট সেও কিন্তু মুরগির এই ফার্মের মুরগি খায় জার্মানির প্রেসিডেন্ট সে আর ছিল তার সাথে আমি ছিলাম মিনিস্টার হিসাবে সোনার গা হোটেলে তারা খাবার দিছে আমি পাশেই পড়ছি তেরোনে মুরগিরই দিছে রোজ তারও দিছে আরো অন্যান্য মুহিত সাহাব মন্ত্রীরাও আছে তা আমি তো ফার্মের মুরগি আস্তে আস্তে কাইটা খাই আর জার্মানির যে প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ হলো জার্মানি 
জার্মানির প্রেসিডেন্ট দেওয়ার সাথে সাথে মনে হয় পুরো মুরগিটা খেয়ে ফেলাইল আর আমি গরিব দেশের মানুষ আমি খাই না ফার্মের মুরগি এই ফার্মের মুরগি কিন্তু বিক্রি হয় না এখন একশো না একশো বিশ টাকা করে ইয়া মুরগির ডিম বিক্রি হয় না কারণ মানুষের আয় কম কিনতে পারে না আর একটা হলো ফার্মের মুরগি নিয়ে নানান রকম আলোচনা আছে তা আমি বলছি যে এই যে আমি থাইল্যান্ডে গেছিলাম থাইল্যান্ডে সিপি একটা কোম্পানি সেই সিপি কোম্পানি প্রতি বছর আট হাজার টাকা ইনকাম আট হাজার কোটি টাকা ইনকাম করে খালি পোলট্রি বিদেশে রপ্তানি করে তাহলে বাংলাদেশ কেন পারবে না বাংলাদেশে তো পোলট্রি ফার্ম হয়েছে গরুর দুধ রপ্তানি করে দুধ দিয়ে নানান কিছু বানায় চিজ বানায় দুধ দিয়ে ক্রিম বানায় নানান কিছু বায়া বিদেশে সব বড় বড় হোটেলে পশ্চিমা দেশে ইউরোপ আমেরিকা লন্ডনে তারা এগুলা এগুলা ওই দেশে পাঠায় কিন্তু আমাদের দেশ থেকে যায় না তা আমাদের দেশে যদি আমরা পাঠাইতে পারি যদি শিল্প কারখানা হয় বিদ্যুতের সমস্যা ছিল গেছে গিয়া আপনার জামালপুরে দেখেন নাই যে ইপি জেট হইতেছে দেখছেন জামালপুরের রাস্তায় রাস্তাটা বড় হইতেছে কেন এই সমস্ত কারণে টাঙ্গাইলেও একটা হবে শেখ হাসিনা এখন তার একটাই চিন্তা কি চিন্তা একটাই চিন্তা যে আমাদের যে যুব সমাজ এই যে আমার সামনে এনে দাঁড়ায় আছে সব শিক্ষিত স্কুলে যায় ওরা কি আর মাঠে গিয়ে লাঙ্গল চালাবে খেত নিরাবে তাদের জন্য তো চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে আর চাকরি না দিলে আন্দোলন করবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হ্যাঁ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে সেই জন্য তিনি বাংলাদেশে একশোটা শিল্প এলাকা করছেন সেই শিল্প এলাকায় উনি বিদ্যুৎ দিতেছে পানি দিতেছে রাস্তা করে দিতেছে প্লট করে দিতেছে যেমন যমুনা নদীর তীরে আমরা একটা করব ওই বঙ্গবন্ধু ব্রিজ আছে যমুনা সেতুর পাশে যমুনার পানি রেল লাইন ফোর লাইন হয়ে যাইতেছে ঢাকার থেকে রাস্তা আমাদের জামালপুরের দিকেও রাস্তা এরকম অনেক প্রশস্ত তিরিশ ফিট হইতেছে এমন সুন্দর ব্যবস্থা যাতে বিদেশিরা এসে এখানে কল কারখানা করে এবং আমাদের এই যুব সমাজ তরুণ সমাজের জন্য চাকরি হয় সেই জন্য তিনি দুইটা স্লোগান দেয় আমার গ্রাম আমার শহর অর্থাৎ গ্রামের শহরের সুবিধা দিব আর একটা বলছে তার উন্নয় শক্তি তার উন্নয় সমৃদ্ধি এই তরুণ সমাজকে যুব সমাজকে আমরা যদি চাকরি দিতে পারি তাহলেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে তার জন্য আমরা এখন কাজ করতেছি এইবার ভোট দিছেন বিদ্যুতের জন্য রাস্তার জন্য এই বাউই যান বানিয়া যান এই গঙ্গা পরের রাস্তা ইনশাল্লাহ আগামী চার বছরের সব পাকা হবে এর জন্য আমার বলা লাগবে না এর জন্য আপনারা চিন্তা করেন না শামসুল হুদা ফটিক চেয়ারম্যান মাসুদ চেয়ারম্যান জানি না স্বপ্ন দেয় কিনা চেয়ারম্যান হওয়ার কারো এগুলা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না এই চিন্তা ডক্টর রাজ্জাক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি করব ইনশাল্লাহ এটা হয়ে যাবে আমি আর বক্তব্য রাই না আপনাদের মাঝে আসলে খুব ভালো লাগে খুব আপন মনে হয় কি সুন্দর পরিবেশ অনেকক্ষণ ধরে ইচ্ছা করলে বক্তৃতা দেওয়া যায় সে বক্তৃতা আমি আর করব না আমাদের আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে পূজা দেখার জন্য শুধু এইটুকুই আপনাদের বলতে চাই যে জঙ্গি মাদক আসক্ত মাদক যারা পাচার করে ব্যবসা করে যারা এই ক্যাসিনিউ খেলে জুয়া খেলে গ্যামলিং করে শত শত কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে এরা দেশের জাতির শত্রু এরা দেশ জাতির শত্রু এদেরকে আমাদেরকে নিবৃত করতে হবে এদেরকে শাস্তি দিতে হবে তবে তাদের জন্য চাকরি বাকির ব্যবস্থা করতে হবে ওই যে চাষির মতো যদি টমেটো আবাদ করে তালিকার এবার বিক্রি করা লাগবে তাহলে তার মাদক বিক্রি করা লাগবে না যদি এক লক্ষ টাকা এক বিঘা জমি থেকে কামাই করা যায় তো সেই বুদ্ধি এটা প্রযুক্তি লাগবে টেকনোলজি লাগবে মেধা লাগবে সেই মেধা যদি আমরা দিতে পারি সেই মেধা দেওয়ার প্রযুক্তি দেওয়ার টেকনিক দেওয়ার দায়িত্ব হলো আমাদের কৃষি অফিসার তারপরে লাইফ স্টক অফিসার তারপরে অন্যান্য যে ওই যে সমাজ কল্যাণের অফিসার তারা নানান বুদ্ধি দিয়ে আপনাদেরকে উন্নত করবে এই আশাবাদ আমি রাখছি ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনা সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে পাক বাহিনীকে যেরকম পাক বাহিনী রাজা কারাল বদর তাদেরকে তো শাস্তা করেছিলাম আমাদের পার নিচে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের এই জঙ্গি যুদ্ধাপরাধী রাজা কার আল বদর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামাত ওই জামাত ধর্মান্ধ যারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির জন্য এই সকলকে আমরা বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করে বাংলাদেশকে সত্যিকারের একটা সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা করব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে 
আপনাদের এই গঙ্গা বলের মানুষকে আর একবার ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু